Vamos a hablar algo en torno de, 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 de lo que está ocurriendo. No, no me parece a mí que la iglesia debe ser tan marginal, tan, tan fuera de, de contexto y tan fuera de la realidad. Ayer y hoy hayan sido unos días de, de marcha, de análisis de lo que nuestro país vive, de lo que va a vivir o lo que ha vivido. Y la iglesia no puede eh, venir, a, vamos a dar una clase muy bonita acerca sobre el color de las nubes allá en el tercer cielo. ¿sí? Yo creo que, que tenemos que tener... Si bien nuestra mirada puesta en las cosas de arriba, nuestros pies muy puestos en el piso, muy puestos en lo que, en lo que está ocurriendo. Y yo quiero que partamos a partir de este texto y, lo, y que lo tengas muy en cuenta y que hagas, y que hagas de ese texto casi un, eh, un, no sé, un eslogan para, para tu análisis con relación a lo social. Proverbios 29.2 dice, cuando los justos gobiernan, el pueblo se alegra, pero cuando los perversos están en el poder, el pueblo gime. Trate de observar eso sin ninguna inclinación de las que actualmente hay, sin, sin que tengas que, sin que caigas en la trampa de que nos obligan a estar en uno u otro lado. ¿Y por qué? Trata de verlo desde la posición correcta tuya, que no eres ni de izquierda ni de derecha, sino de arriba. ¿Sí? Tú no eres ni izquierda ni derecha, eres de arriba. Y quieres verlo de manera neutra sin acusar en particular uno u otra tendencia, porque se cambian y las que vienen se pondrá otro nombre. Y sigue la misma cosa, ¿cierto? O sea, nosotros no somos ni de izquierda ni de derecha, somos de arriba. Pero lo que la Biblia sí dice no está hablando si unos u otros, dice que cuando los, los justos, y el término ahí significa los derechos, los correctos, gobiernan, obviamente, el que gobierna con la rectitud, pues trae paz al pueblo. Cuando el que gobierna con perversión va a hacer sufrir al pueblo, en cualquiera de los sistemas, eso es lo que yo quiero que analicemos hoy, cualquiera de los sistemas se basa, cualquier sistema social humano, desde el grupo, desde la pandilla que se formó en la esquina de su barrio, desde la asociación de, de, de copropietarios de su edificio, de su conjunto, desde la asociación de egresados, de no sé qué, del equipo de fútbol, cualquier organización tenderá por ser humana a, a tomar estos, estos niveles. Un nivel inicial que es aquellos que producen. Es, tiene que existir, porque si no se produce, nos morimos de hambre todos. Tiene que haber un sector que produce. Pero ese sector que produce inicialmente, todos nos fuimos a ver una isla todos juntos, vamos todos a sembrar la yuca y la papa, todos, 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 todos. Con el tiempo no todos estábamos sembrando yuca y papa, uno que le fue mejor y la yuca le creció más grande y la papa le produjo más y la vendió, empieza a tener más que los demás y después ya encarga a otros de su trabajo y luego él dirige. Y entonces aparece el otro nivel que es los que llevan el timón, los que toman las decisiones y en cualquier nivel... La, le dije, la pandilla que se formó en la esquina de su barrio, ojalá no. En esa pandilla hay unos que van y hacen el, la vuelta y otro que le dice cómo hacerla y cómo se reparte y es el que y empieza a ver la jerarquía. En todo, hasta en la iglesia y hasta en cualquier lugar y en, lugar, en todo lugar humano inicia el proceso en que todos metemos el hombro, pero luego aparecen otros que por resultados obtenidos, por circunstancias, por decantación natural, por la razón que sea, Empiezan a decir a los otros cómo meter el hombro, dónde meter el hombro y qué hacer con lo que llevan en el hombro, los que toman las decisiones. Entonces ya entienden esos, esos, como esos niveles que se forman naturalmente en cualquier sistema, pongan, después le pondrán los nombres que quieran y entonces vienen estos, cambiarán los nombres de los que dirigen por los nombres de los otros, pero siguen habiendo unos montaditos y otros cargando a los que van ahí montaditos y los que están arriba toman las decisiones y hacen leyes que le favorecen, adivine a quiénes. Pues a ellos, usted mismo, usted mismo y usted misma, ¿cierto? Si está organizando la repartición de los sándwiches y su hijo está y está de primero, usted misma, usted misma, pues le da sándwiches de primero a su hijito, no haga que no, y eso ya es, eso, eso ya es corrupción. Entonces ocurre, todos ocurrieron lo mismo, entonces ellos toman las decisiones sobre eso que producen, pero ese sistema inevitablemente, tarde o temprano, va a generar un grupo al que vamos a llamar un nivel residual, ese grupo residual es lo que queda de este sistema, un grupo residual, algo que quedó y, y, y no era digamos el interés eso, de operar esta maquinaria, este sistema, no os conforméis a este siglo, a este aión, el sistema genera un residual, Está, tal vez la gráfica no nos permite ver bien, pero estoy hablando de las personas lastimadas, los enfermos, los desposeídos, los que no tienen, es una especie Disculpen la expresión, quiero ser muy claro, una especie de sedimento humano, sedimento humano. Entonces, todos al principio producíamos, algunos se destacaron por producir más y empezaron a tener 
eh, control sobre los otros y ya son los que toman decisiones. Otros se enfermaron, se hirieron, no produjeron y empiezan a decantarse a un nivel todavía inferior. Y el sistema queda compuesto de esa manera, unos produciendo, otros dirigiendo y unos afectados que quedan marginales como un residuo de cualquier sistema humano, de cualquiera, queda un residual. Un residual, que, pues que hay que hacer algo con el residual, queda allí como los afectados y entonces ¿qué ocurre? Los que toman las decisiones afectarán a estos que producen y afectarán a este residual. Esa es la historia de cualquier sociedad, desde la más sencilla hasta la más compleja que te quieras imaginar. Bueno, estos de arriba siempre tomarán leyes que les favorecen a ellos, como todos somos, como todos somos, como usted busca acomodarse en lo mejor posible, en la mejor silla, el mejor puesto, el mejor parqueadero, la empanada más grande, todos, todos, somos así, somos, somos, es nuestra naturaleza. Ellos también tratarán de hacer eso, afectando a estos y procurarán que estos, ojalá produzcan bastante para que ellos tengan aquí y generar más, póngale el nombre que quiera, digamos impuestos para que quede fácil de entender, para ellos poderlos manejar, y tal vez dar un poquitico a estos de abajo que son la mayoría para que no se muevan mucho, para que el sistema siga quietico. Y estos de la mitad son los del sándwich, ¿no? Ahí la mitad acá es más apretada. Bueno, en, ese, en esa realidad, la Biblia da un anuncio a esos que toman esas leyes injustamente. Isaías 10.1, mire lo que dice tan lindo, Isaías 10.1. Hay de los que dictan leyes injustas y prescriben tiranía, dice Isaías. Espera, es profeta Isaías, usted es un profeta de Dios, usted hábleme de los 144 mil, hábleme de la Nueva Jerusalén, ¿sí? usted hábleme de, de, de la coinonía de los hermanos, de la Santa Cena, hábleme, ¿cierto? Y, y Isaías dice, no, hay de estos que dictan las leyes y las dictan injustamente, de los que prescriben tiranía, o sea, de los que buscan la manera de imponer leyes que son injustas, hay de esos. Entonces resulta que Isaías, al igual que la iglesia misma, tenemos una, un mensaje que dar, y el mensaje lógico tiene que ser aquí donde se, se toman las leyes y tenemos que venir a decirle, ¿a, ¿a quién le está hablando aquí, eh, Isaías? ¿A los de abajo? ¿A los de la mitad? ¿Le está hablando desde arriba? La iglesia tiene un mensaje para esos que dictan leyes. La iglesia tiene un mensaje para esos que en todo conglomerado humano se formarán tarde o temprano. La iglesia tiene un mensaje para ellos. Voy a, leer, voy a darle algunos ejemplos de esos mensajes que la iglesia tiene. Lo voy a leer porque sé que la letra es muy pequeña. Y aquí sí no es por ahora, aquí sí es para siempre. Pero, pero se, la, se la voy a leer. Dice Isaías 1.16, mira esto tan, tan, tan dramático. Dice, lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad el juicio restituida al agraviado, hacer justicia al huérfano, amparada a la viuda. ¿A quién le está hablando ese mensaje? A los que tienen la capacidad de, de hacer justicia. Y luego dice, vení luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Vení luego. O sea, después de haber hecho esas cosas, después de haber, no antes de hacer esas cosas, y estemos a cuenta, si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisierais y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Y si no quisierais y si fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Esa segunda parte de la iglesia se ha encargado de decirle a la gente, vengan al Señor que Él les limpia los pecados. Pero si usted da cuenta, hay un primer mensaje que también es responsable de la iglesia, y, y no hablaba simplemente venga que les sean perdonados los pecados y se los lavo y se los limpio, ¿cierto? Antes había un mensaje que decía ¿qué? No, no más injusticia, no más descuidar a los necesitados, no más hacer leyes tiránicas, no más, ¿sí me entiende? Haga eso y después de eso, ah, la iglesia ha creído que nuestro mensaje es simplemente decirle a la gente venga aquí que les lave los pecados, el mensaje de la iglesia es venga ya no haga más esos pecados y luego si sí, venga y... Y el Señor lo dice, esto es Isaías, el capítulo 1, versículo 16 al 20. Y mire lo que dice en el 23. Tus príncipes, prevaricadores y compañeros de ladrones, todos aman el soborno y van tras las recompensas. No hacen justicia al huérfano ni llega a ellos la causa de la viuda. Oiga, la Biblia tiene un mensaje que darle a la sociedad. No solamente las tendencias de uno u otro lado, los de izquierda o de derecha tienen un mensaje para dar, no los de arriba sí tenemos un mensaje para dar. 
Y un mensaje claro y contundente de parte de Dios que Dios quiere que demos. Y le es tan importante a Dios que tomemos postura y demos ese mensaje como el hecho de nuestra reunión de adoración. Proverbios 21.3 dice, hacer justicia y juicio es a Jehová más agradable que sacrificio. Sacrificio se refiere a nuestra reunión, a nuestro culto. Y le dice, no, muy bonito todo lo que enseñaron ahí para ustedes, ahí adentro. Pero ustedes, así como tienen unos un mensaje y se matan por ese mensaje y otros otro mensaje y se matan, ustedes tienen un mensaje y una postura que darle como luz a una sociedad que si oye ese mensaje, cuando venga serán perdonados sus pecados. ¿Te das cuenta que eso es un compromiso? Tanto que después Jesús nos dice, y buscar esa justicia va a ser complicado, pero en mi reino... Los especiales, los bendecidos, los doblemente dichosos, dice Mateo en el Sermón del Monte, capítulo 5, versículo 6, bienaventurados, los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. El pueblo que Cristo quiere es un pueblo que está preocupado porque haya qué, porque haya justicia, tanto que dice el versículo 10, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Llegar al punto de que asumir una postura en pro de que haya justicia puede causar inclusive persecución, dice ahí. ¿Y qué pasa? Si nos persiguen, ¿qué es lo que hay que hacer? Correr, ¿no? ¿Usted no sabía eso? Eso no le ocurre. Pues corremos y seguimos, hablamos en otro lado y nos corremos por otro lado y seguimos diciendo y llamando a la justicia porque no vamos a hacer otra cosa. Y el Señor nos guiará y nos guardará, pero la posición de Cristo Jesús es esa. Es un pueblo que ama la justicia que hace justicia y que tiene un mensaje para dar, un mensaje para darle allá a los que escriben las leyes. Eh, vale la pena el martes cuando estén viendo, como el próximo martes se, se, se publica en internet, vale la pena que vean estas gráficas de cerca porque están muy enriquecedoras en cuanto a sus elementos. Aquí están escribiendo estos de arriba las leyes, las leyes que gobernarán. Y entonces el Señor dice, espere, naciones, tenemos una, un mensaje para darles. Los profetas de la Escritura no hacían fila a la gente para decirle, Dios te va a hacer ganar el baloto, eh, el Señor te va a traer otro marido, pero ya tengo. Ah, bueno, no importa, le va a quitar el que tiene, le va a traer otro. No, eso que hacen ahora de, de profecías, los profetas no decían, pacte, pacte, venga y siembre y, y, y selle esta palabra. No, los profetas le hablaban a los líderes y le decían, usted está unido con la mujer de su hermano y usted es un pervertido y entonces le mandaron cortar la cabeza. Pero es el trabajo del profeta, no es caerle bien a la gente, es decir la verdad. ¿Y a quién se la dice? A los de la mitad, a los de abajo, a los que arriba tienen la capacidad de torcer las cosas. La iglesia tiene un mensaje para allá y queremos usar la palabra de Dios y lo que el Señor nos ha revelado para crear leyes y para crear eh, formas de vivir como sociedad que sean más justas. ¿No les parece? ¿Quién puede? Si va a haber alegría cuando los justos gobiernen, yo le pregunto una cosa. Dígame, ¿de dónde hoy la sociedad puede sacar justos? Si necesitamos justos para que gobiernen, para que haya felicidad, ¿cierto? Cuando el perverso gobierna, el pueblo gime. ¿Perversos de dónde pueden sacar? De donde quieran, ¿cierto? Pregunta que las minas de justos son escasas. ¿De dónde podrá sacar la sociedad justos para que gobiernen y el pueblo celebre? ¿Dónde habrán justos? ¿Dónde habrán justos? El aporte de la iglesia es los justos que necesita una nación para que gobiernen con justicia. Ahí está, mire ustedes esa persona con capacidad. De hecho, cuando le han puesto a hacer algo y le han propuesto hacer algo incorrecto, usted ha detenido su mano. Usted no es capaz de hacer daño, usted no es capaz de hacer porque usted es un justo temeroso de Dios. Ese es el tipo de personas que hay ahí. Y entonces le proponemos, tenemos la gente ideal para eso y tenemos las correcciones de las leyes que deban ser. Esas que ustedes están poniendo no son las correctas, no debe ser. Y la respuesta de los que dirigen, de los que tienen el gobierno y el poder, le dice no iglesia, usted está equivocado. Mire, su función es con esto de aquí abajo. Tenemos un problema con un residual. O sea, yo no quiero que usted maneje este barco. ¿Cierto? No quiero, pero es que nos está quedando un residual ahí que nos crea un problema. Iglesia, usted es la iglesia que yo quiero, el sistema ama la iglesia ideal, la iglesia ideal para el sistema es la iglesia que está enfocada en este residual. Ah, esa iglesia es la perfecta para ellos, la aman. Esa iglesia que viene, que tiene la vocación por los pobres, ¿sí? la opción por los pobres como siempre se enseñó, venga, ayude, ayude a quien cárguese de esos. No, espérese, eh, esto, señores que dirigen, lo que pasa es que estos los están produciendo es ustedes. 
Si cambiamos aquí unas cosas, ni van a ser sobreexplotados estos, ni van a ser sufridos estos. Venga, hagamos unos ajustes para que no siga habiendo ese residual. Venga, les ayudo a dirigir. Yo le dije, no señor, usted aquí no me dirige. Usted encárguese de ayudarnos con ese desagradable residual que cuando lo necesitamos lo usamos para que vote, pero el resto del tiempo nos fastidia. Entonces, iglesia, por favor, encárguese el residual. Aquí con el tema de leyes no se nos meta. Aquí con el tema, le voy a decir, iglesia, lo que yo espero que usted haga. Usted coja dinero usted mismo porque tampoco le vamos a dar dinero de nosotros, de sus ofrendas y colectas. colectas. No van a tener eh, acceso a, al dinero que es que nosotros sacamos de exprimir a estos de la mitad, no. Ustedes de sus propias colectas vayan y ayuden a, esa, a ese residual que nos queda de nuestro sistema de operación y con su evangelio sánelos para que vuelvan a incorporarse al sistema productivo para poderlo seguir apretando y que sigan produciendo. Era un drogadicto, sáquelo de la droga, es un expresidiario, sáquelo. Era un vagabundo, sáquelo y vuelva a meterlo en el sistema productivo porque necesitamos que facture esa es la labor noble de la iglesia ustedes se encargan de lo de abajo ¿sí? de lo más abajo y también se encargan por favor de lo del más allá cuando se mueran esa es su labor la iglesia lo de ustedes es lo del más abajo y lo del más allá eso es lo de ustedes iglesia enfóquese a eso no se me distraiga iglesia no opine por favor no opine Usted encárguese del residual que queda este sistema y entonces la iglesia, espere, 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 pero es que ese residual lo genera ese sistema injusto, eh, 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 injusto, despiadado, que no mira al huérfano, que no mira a la viuda, que hace injusticia. Ese sistema está generando ese residual. Podemos tener otra forma para que no se genere ese residual, para que el de la mitad no esté sobreexplotado y tengan que apretarlo más y más y más y más. Es que ustedes no traguen tanto y no, no abusen tanto. Hagamos algún ajuste, hagamos algunos ajustes. Y él le dije, no le estoy diciendo que lo suyo es lo de abajo y lo del más allá. Dirigir es lo nuestro. Lo nuestro es gobernar. Lo suyo es trabaje con esa gente para hacerle menos dura su vida residual. Los que puedan reincorporenlo a nuestro sistema productivo porque lo necesitamos remando. Y los que se mueran ustedes prometanles allá, encárguense del más allá. Lo de ustedes es lo de más abajo y lo de más allá, iglesia. ¿Sabes qué es lo más tremendo de todo eso que les estoy diciendo? Que me puede costar inclusive la credencial y el salario y, y más desocupado el otro miércoles, está bien. Que ellos lo piensen así, lo entiendo, porque es que a ellos les conviene una iglesia así. Les fascina una iglesia así. Es, es, es lógico. Y, y para la autocomplacencia también, y, y, y cogemos mil sándwiches y vamos al residual y les damos sándwiches al residual y pasaron una noche más los residuales y estos duermen tranquilo ¿Y qué ha pasado? Ah, ya están ellos dándole sándwiches a los residuales. Y puede que alguno de esos lo rescaten y lo vuelvan de nuevo productivo. Y si alguno se muere, ellos le hacen la extrema unción, no se preocupe. Allá están repartiendo sándwiches. No, 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 pero espere que hay una iglesia que, que no, no, no hizo mil años para repartir, hizo una cena para parejas en un hotel. Ay, mírelo, no, 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 ¿qué están haciendo? Están haciendo que parejas que están en problemas se entiendan un poco más, sean más considerados, aprendan a tener su vida de hogar para que no se les acabe el hogar y se divorcien y al divorciarse se parta la empresa en dos pedazos y se acabe la empresa y 200 queden ahora sumados al residual. Y la gente dice, no, eso no es la labor de la iglesia. Las únicas necesidades importantes, creen algunos en la iglesia, son las necesidades de plata. ¿Sabes por qué esa persona cree que las únicas necesidades que la iglesia tiene que resolver es las necesidades de cuya necesidad es dinero? Porque adoran el dinero y creen que lo único importante es el dinero. Y cuando una iglesia dice, hay necesidades tan o más importantes que el dinero, un papá que tiene un hijo que está confundido en su identidad, un, un, una esposa que tiene un esposo que, que, que está a punto de, de, de abandonarla, una empresa que está en crisis, una persona que tiene un robo continuado de sus empleados, esos problemas no son de dinero y entonces la iglesia dice, como no son problemas de dinero, no son importantes. Esa es una iglesia que adora el dinero, que cree que el dinero es lo más importante en el mundo. Hay necesidades aún más importantes que el dinero y la iglesia no está llamada solamente a esa labor. ¿Hay que hacerla? Sí, ¿la hacemos? Sí, la hacemos y vamos y repartimos los sándwiches. 
pero hacemos la cena para empresarios y hacemos el banquete para parejas y les orientamos cómo llevar su hogar adelante y opinamos sobre lo que están diciendo aquí arriba y sobre las leyes que deben venir. ¿Cuál es el área de la iglesia? Toda como Cristo. ¿Trabajó Cristo con estos? ¿Y con estos? ¿Y con estos? Ah, porque la función del Evangelio es cubrir absolutamente todos los renglones de la sociedad. Pero lo peor no es que este es el sistema que le fascina al, al, al modelo actual. La iglesia ideal para el sistema es esa. Lo tremendo es que ese cuento rosadito se lo ha creído la iglesia. La iglesia cree eso. Cree que nuestra opción por los pobres, cree que nuestro trabajo es encargarnos del residual que crea un sistema sin ir a opinar sobre cómo están haciendo las cosas en ese sistema. Era el primero que quería denunciar lo equivocados que estamos cuando nuestra conciencia se lava. Usted, yo sé que uno se siente bien, cuando usted le lleva el mercado a esa señora que tiene tres hijos y el papá no les da para, para el almuerzo, para la comida, y usted hace un mercado y le lleva, y a Dios le agrada eso. Es más, al otro día coge otro mercado y lo lleva a otra señora en otro barrio que tiene dos hijos más. Y el papá tampoco le da para el mercado y al otro día usted hace lo mismo en un tercer barrio y lleva al mercado. ¿Cuánto le va a durar ese mercado? Dos, tres días, cuatro días. Y luego se da cuenta que los tres familias de los tres barrios eran del mismo papá. Y no le da para el mercado porque es un bebedor. Y está bebiendo bueno esta semana porque ya las tres familias tienen mercado. Y entonces le quedó más librecito para él, para lo de él. Y como le quedó más centavos, ya esta semana va a ir a otro barrio. Hay una persona que fue gobernador de un departamento en Colombia que asiste a nuestra comunidad y me decía un día cómo trabajando en algún lugar, él oyó, en, un, en la Guajira, oyó como un sinvergüenza le decía a una de esas indígenas proponiéndoles... Eh, le daba miedo quedar embarazada y le decía, no se preocupe que las monjitas se lo crían y lo crían bien. Y la monja le decía a él, no sé si estamos haciendo lo correcto o estamos siendo idiotas útiles para que siga pasando lo que está pasando. No sé si estamos llamados a encargarnos del residual patrocinando y sustentando un modelo y un sistema para que permanezca o estamos llamados a hacer cosas más interesantes y más trascendentes. No sé, hoy nos reunimos a pensar porque pensar no es pecado, para que sepa, pensar no es pecado. Bueno, ese es el sistema que ellos quieren, a ellos les parece. Otra cosa que nos ocurre con la iglesia, recuerda lo que hemos hablado, la iglesia tiende a ser amante de los sucesos. Ay, ¿sabe? Queriendo un cambio, ¿sabes cuál es el suceso que la iglesia espera? El suceso que la espera es Eva, que nuestra labor con los de arriba no es opinar, ni es pelearles el poder, ni el control, ni inferir en sus decisiones, nuestra labor es evangelizarlos. Las primeras veces que algunos de nosotros teníamos acceso a los niveles políticos de la asamblea, del consejo, algo, nos llevaban era para que oráramos, para que leyéramos la Biblia, para que bendijéramos la posesión. Ustedes hacen esos actos religiosos y nosotros somos amantes de los sucesos, queremos que ocurran sucesos. ¿Qué suceso? Que algún día uno de los que toma la decisión reciba a Cristo. La palabra lo transforme y ahora las leyes que él, como él toma decisiones, las leyes que él manda sean leyes más justas, que no sigan generando el residual que se está generando. Eso queremos que ocurra y si eso ocurriría sería un suceso. Estamos esperando que el que tiene el gobierno o los que tienen el gobierno se hagan cristianos. ¿Correcto? Todos que... Ahora, cuando tú miras las historias bíblicas de José con el faraón, de Daniel con Nabucodonosor o con Ciro, o con Darío, o cuando miras la historia de Esther con Azuero, te das cuenta que esas conversiones de los poderosos son raras y generalmente son temporales. Esos poderosos, como, eso, como la esencia suya no es el cristianismo, ellos acogen, por ejemplo, en periodo de elecciones, todos se convierten y vienen aquí y se bautizan, si es preciso. Sí, en serio. Y luego van al Amazonas y toman yajé. Y luego a la Sierra Nevada y también hacen con los, con los eh, mamos, hacen la ceremonia. Se convierten en lo que sea. Son conversiones temporales. Y el cristianismo quiere el suceso de que uno de los que dirigen, de los que toman decisiones, sea cristiano. 
Yo y nosotros somos una iglesia más enfocada en los procesos y nosotros creemos que lo que debe ocurrir no es que uno de los que dirige, eh, de los que toma decisiones sea cristiano, si uno que, que sea cristiano llegue al lugar donde se toman decisiones. ¿No les parece más lógico? Les vuelvo a dar los ejemplos. Aunque era más importante el faraón, la repercusión de la conversión tardía del faraón fue nada, eso pasa. Después vino un faraón que no conocía a José, ¿recuerda? Sin embargo, la repercusión de José sigue hasta nuestros días. Uno que fue puesto por Dios arriba, terminó haciendo más que uno que estaba arriba y temporalmente se inclinó a Dios. Nabucodonosor, ¿te acuerdas que tenía sus etapas de conversión y desconversión? Parecía el Hulk, el hombre increíble, se convertía y se desconvertía a cara. Pero Daniel, su delegado permanece hasta hoy. Cada uno de esos que fueron sucesos, ocurrió algo que los hizo recapacitar, después ocurre algo que los hace olvidarse. Cuando es un proceso, el resultado es más permanente y nosotros creemos mucho más en los, en los procesos y creemos que se dé por procesos. ¿A qué me refiero cuando hablo de procesos? Escúcheme. Quiero ser, tratar de ser lo más honesto posible. Eh, hicimos un intento en las pasadas elecciones eh, para que un partido, Colombia Justa y Libres, con un candidato que es un hombre de Dios, inteligente, preparado, transparente, sin duda hubiera sido el, el, el buquele colombiano, yo Milton Rodríguez, un hombre que respeto y admiro inmensamente, vamos a tener un presidente cristiano y se amenazó y se dijo, nosotros cristianos, 15 millones de, Colombia, de, de cristianos en Colombia, el que menos decía, por lo menos 10 millones de, colombianos en, de, de cristianos en Colombia y entonces nos llenamos la boca y decíamos, sí, vamos, vamos a hacer, y va a ser así. Hicimos un intento y luego hicimos el ridículo. Y perdón, no, 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 lo hicimos nosotros, o sea, fallamos nosotros. Porque... Se, se obtuvo aproximadamente 270 y pico mil votos para la presidencia del país, 270 y pico mil votos. Nos ganó el voto en blanco, tuvo 360 y pico mil votos, casi 100 mil votos más que nosotros, el voto en blanco que el voto de la comunidad cristiana. En el, en el 2019, Ángela Hernández, aspirando para la gobernación solo de Santander, Solo de Santander tuvo más de 215 mil votos en una región, en una región, 215 y pico mil y para la presidencia en todo el país, 275 mil, un poquitico más. ¿Por qué? Porque hubiera sido un suceso que un presidente cristiano ganara y parece que lo que Dios quiere que ocurra no son sucesos, sino procesos. No tenemos la capacidad de poner, pues, seamos honestos, no la tenemos. Pero resulta que sí podemos iniciar un proceso como debe ser, poniendo por ejemplo gente en el consejo, gente de bien. Dos iglesias amigas se unen y ponen un concejal, dos iglesias amigas. Te lo digo, dos iglesias de Florida Blanca, el último concejal de Florida Blanca de las elecciones pasadas entró con, 900, con menos de mil votos y en Florida Blanca hay congregaciones que una sola tiene más de mil. Ah, por ejemplo, nosotros. Pero hay unas mucho más grandes. O sea, dos, tres congregaciones amigas se unen y ponen un concejal. Y esta pone otro, y esta pone otro, y pone otro. Y todas las, las iglesias del país poniendo concejales, gente de Dios. Ah, pero hay algunos que se tuercen y hay otros que no salen buenos. Ah, no, pero entonces ahí se va decantando y luego de los que han salido buenos, se siguen apoyando y los otros no los apoyan más porque no salieron buenos. Y entonces van a otros niveles. Y ahí sí podemos. Y se está creando una estructura de soporte. Y los que pasaron a otro nivel, que lo han hecho bien, que han hecho bien su ejercicio, entonces más adelante saldrá también el siguiente nivel y tal vez llegue allá arriba uno, pero no como un suceso, sino como un proceso. Sí, hicimos el ridículo, no podemos. Y la gente se burla de nosotros y han hecho cualquier cantidad de memes porque... Nos, nos, nos derrotó el voto en blanco a los que decíamos que llegó la hora de que gobierno ¿no? porque no nos ponemos de acuerdo ni nosotros mismos se retumbó más la pelea que hubo entre los dos directores del partido unos meses antes que ni siquiera los resultados del partido 
Entonces vale la pena que pensemos un poquitico, estamos aquí pensando, no estamos metidos en la casa de nadie, estamos en el lugar de nosotros, pensando nosotros con la cabeza de nosotros, no nos la prestaron, es la mía, es mi materia gris la que estoy gastando, usted no se ofenda por eso. Y si se ofende, pues ¿qué puedo hacer yo? Pero tengo el derecho a pensar también y estamos pensando en nosotros. El primer error, jugar el rol de la iglesia que el sistema quiere que la iglesia juegue. El segundo error, pensar más en un suceso que en un proceso. El tercer error también, que, que es, que es, es, es muy, muy triste de reconocer, es que algunos poquitos que tenemos en eso, aquí que yo conozco en dato, les decía yo Milton, yo Milton es genial, y aunque hubo roces con Ricardo Arias, yo conozco a Ricardo Arias y también me parece una excelente, una maravillosa persona. Hemos tenido aquí a la senadora Lorena Ríos, yo le digo, qué, qué privilegio tenemos de tener a ella representándonos, a esa señora, le ha tocado guerrear para defender las causas de la iglesia y el respeto a la iglesia y la inclusión de la iglesia, lo que usted no se imagina. Y no ahora, ella antes era la, de, la directora de la Oficina de Asuntos Religiosos del Ministerio del Interior, Lorena Ríos, y, y ella era la que daba las, las personerías jurídicas especiales y hizo que las iglesias nos organizáramos y les decía, sí, le doy personería, pero espere, la contabilidad ¿Sí? y el revisor fiscal, y las, o usted está manejando todo como plata de bolsillo. ¿Sí? Hizo que las iglesias, esa señora... Créemelo, yo, yo la quiero y la admiro como usted no se puede imaginar a Lorena Ríos. Aquí tenemos al concejal Tito que es un pastor y las pelea también y hace su, su labor y conozco personalmente a Jaime Andrés, me parece que todos y no tengo uno u otro partido, conozco gente del reino y sé que lo han hecho bien, lo que hizo Angelita tanto tiempo, ustedes la vieron guerreándola y las marchas y paró cosas, Dios la usó, tenemos gente valiosa en medio nuestro, gente muy, muy valiosa. Pero el tercer error que cometemos es que cuando pensamos en alguien que vaya a esos lugares, nos ponemos a pensar en el santo, todo. El... No, ese no, ese. No. El, el, el que entendió es viejo, el que entendió eso es viejo con ganas. ¿eh? No, nos ponemos a pensar en el más santo que podamos conseguir para ir a ponerlo allá. Creemos que esa es la solución. Quiero contarles un, un chiste que es muy bobo y muy conocido. Un tipo fue a una gallera y quería apostar dinero y llevó un millón de pesos para apostar, pero no sabía el tema y se acercó a otro que se ve que sabía bastante. Le dijo, ¿usted sabe de esto? Dijo, sí, yo toda la vida he estado aquí en la gallera. So, Mira, haga un favor, ¿cuál es el gallo bueno aquí? Dijo, el colorado, el rojo ese, el colorado ese es el más bueno. Fue y le apostó al colorado y arrancó la pelea. Salió un gallo negro a enfrentar al colorado y el gallo negro brincaba, pa, pa, era el gallo ninja, ¿oyó? Con las espuelas, en tres, en tres aletazos, ya lo tenía partido, picado en pedacitos, ya lo tenía la broste, de ahí dando vueltas, mejor dicho, lo picó, lo cortó, lo cortó la cara, lo dejó vuelto nada y el hombre perdió un millón de pesos y se miró al tipo y le dijo, oiga, usted me dijo que ese era el bueno, Dios sí, ese era el bueno, el otro es un asesino. Nosotros estábamos buscando el gallo bueno para ir a la pelea esa. Le voy a decir algo, que es verdad aunque duela, para esos escenarios se necesitan otro perfil, otro tipo de habilidades distintas a ser un gran músico, un gran líder de jóvenes, un buen pastor que predica bonito y como de los corazones, para allá no hay que abostarle al gallo bueno, necesitamos el espuelón y nosotros para esos cargos generalmente Queremos escoger personas con unos perfiles de santidad que me parece absurdo, tan absurdo, escúcheme. Que ayuda a gente que yo no voto a esa persona, él, él cuando era joven embarazó a la novia, o ese ya tiene un divorcio encima, o ese no sé qué más. Entonces lo descalifican para esa labor, lo descalifican. Y en la iglesia tienen de pastores tipos que tienen hijos para otros matrimonios, que tienen no sé cuántos divorcios de encima, que él era un sicario, era un drogadicto. Y, ¡Gloria a Dios! Mi pastor era traqueto y mírelo, ahí está. Yo, yo, mi pastor era terrible, él había matado como cinco y mírelo, ahí está mi pastor. Estoy orgulloso de que para las cosas santas, para que hable la palabra, para que me sirva la santa cena, para que me guíe el camino a la salvación, para que imponga su mano sobre mí, para que se eh, oriente mi familia y mis hijos, para que hasta cuide de mi familia cuando yo no esté, escojo un tipo con un pasado terrible porque es que Dios cambia. Pero cuando queremos uno para esas posiciones, nos frenamos porque, ay no, este tipo ese era medio loco cuando joven. Y, y, y usted, 
allá se faltan, ¿no? el problema es que hemos votado por gallos buenos y salen picados, se da, salen vueltos pedacitos, en serio, mire yo les he dicho a ustedes, la, 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 el fracaso de, de Justa y Libres fue tan terrible que inclusive quebró a Justo y Bueno, ¿cómo sería? <risa> Un tercer grave error, allá se necesitan otras cosas, serio. Y no estoy leyendo, le voy a pedir un favor a usted, usted mismo, lea el libro de Esther. Lea usted la historia de Esther, la apóstola Esther, la pastora Esther. ¿Cómo llegó allá? ¿Qué hizo? ¿Qué aprendió? ¿Cómo la usó Dios para salvar al pueblo? Esther capítulo 4, versículo 14, la segunda parte, resume el libro de Esther en lo que Mardoqueo le dice y quién sabe si para esta hora ha llegado al reino. Sería una pésima pastora. Yo no la encargaría, ni dirigir la alabanza. No sería bueno tener un ministerio de alabanza con Paul Dance. O si era bueno, pero no sería santo. Porque fue elegida para esa hora y para esa circunstancia y salvó al pueblo de Dios de leyes injustas. Y cobró venganza de los que eran enemigos del pueblo de Dios y terminaron ellos ahorcados. Y defendió a su familia y a su pueblo haciendo lo que tenía que hacer. Mira, a mí me está gustando mucho, Dios no es libre. A mí me está gustando mucho eso de pensar, hola, eso se siente rico, le corre uno como vientecito por las orejas. Eso de que alguien piensa por uno y me dice qué hacer, o que nos reunimos a pensar y en la palabra, a encontrar las cosas como son, resulta que no nos entregaron terminado las cosas, sino estamos caminando un camino juntos, descubriendo con la luz de la palabra de Dios cuál es la voluntad de nuestro Señor, y avanzando y tratando de agradarlo a Él, con la máxima sinceridad, sin, sin, sin ánimo de de torcer esto o aprovechar a fulano o a este otro. Nunca he estado buscando beneficios personales, nunca, nunca. Jamás. Estamos tratando de descubrir lo que Dios quiere para su iglesia. Por eso yo les digo, les voy a pedir solamente piensen. ¿Será pecado pedir que piensen? No, no yo les pido piensen. Fíjense si estamos cayendo en el, en el engaño de jugar el rol que el sistema quiere que juguemos y seamos la iglesia del residual, que no participa en esto. Y algunos dicen, no, yo en política no participo. Sí participa. El 90% de sus conversaciones terminan de, en política. ¿Cómo decir que no participa? Si el 90% de sus charlas termina de política. Lo que pasa es que participamos como víctimas y como víctimas quejosas. Ahora está a punto de quitarse en ese, en ese nuevo método de que para disminuir la, los delitos, <risa> nadie le ha ocurrido, eso es impresionante. Para que no hayan tantos delitos, pues dejemos de llamar delitos unas cosas y entonces ya habrá menos delitos. Y, ¡ah! <risa> Entre las cosas que se están replanteando, el, la inasistencia alimentaria que ya no sea delito, que el incesto no se califique como delito, que el perturbar o impedir una celebración religiosa ya no será un delito. Hoy el, el ministro, el ministro de justicia, hoy el ministro de justicia dijo que de todas maneras si alguien saboteaba un culto religioso y dañaba algún equipo o alguna imagen, de todas maneras quedaba ahí pues la penalidad del daño en bien ajeno. Pero es que no solo es que nos dañen algo, sino que nos impidan adorar al Señor y que, y que seamos constreñidos en un derecho que tenemos. Entonces sí participamos en política, solo que decidimos participar como víctimas, víctimas quejosas. Entonces les invito a pensar, eso no, el pastor no le está diciendo qué deben pensar ustedes, usted piensa, si la iglesia no estará jugando el rol que el sistema quiere que la iglesia juegue. Venga, encárguese del residual con las decisiones no nos meta. Pero es que nosotros sabemos 
obrar con justicia de acuerdo a la palabra, no quiero palabra, pero es la justicia de Dios, no quiero su Dios, el residual mío, el residual, lo suyo es lo de más abajo y lo del más allá, lo de más arriba es de nosotros, piénselo por favor, no tome decisiones ni crea lo que yo le diga, piense si lo que hay que hacer es esperar que algún día alguna de esas personas que toman decisiones se haga cristiano o más bien hacer el proceso para que alguien que de verdad es cristiano llegue a tomar decisiones, eso, eso por favor piénselo usted, porque ahora que hablé de nuestro ministro de justicia, hace tal vez 30 años o 30 y pico años, había unos papás matriculando a ese muchacho en una universidad para que estudiara leyes y sus especializaciones y había una familia cristiana matriculándolo en una academia de misiones o de alabanza o de un curso de teología y 40 años después aquí hay uno diciendo para dónde va el país y otro diciendo yo para qué país cojo ahora yo solamente digo le estoy viendo pensemos si el asunto es de sucesos o de procesos y cuando pensamos en las personas que hay que poner de verdad de verdad le vamos a poner más exigencias a una hoja de vida de alguien que va a estar allá entre los terribles, vamos a votar por el gallo bueno, más exigencias que las que le pedimos a los pastores, aquí hay gente orgullosa de pastores con unas hojas de vida, Padre Celestial, no tiene hoja de vida, tiene un prontuario, y están orgullosos de eso, y la gente está orgullosa de que sea su pastor, sí, y le impone manos a usted y a sus hijas y a su esposo, ah no, pero va para un cargo allá, a pelear entre fieras, tiene que ser un santo que flota. No, tiene que ser un espolombrado, ¿no? para que lo haga. Bueno, por favor, ¿ya están suficientemente bravos? No. ¿Todavía no me odian lo suficiente? Bueno, finalmente, yo creo que la esperanza de Colombia es el pueblo de Dios. No solamente Colombia, en el mundo, la Escritura dice que la tierra, la creación misma gime a una esperando la manifestación de los hijos de Dios. Si la tierra gime diciendo que la único que podrá traerle alivio es la manifestación de los hijos de Dios, cada ciudad, cada departamento, cada nación gime que los hijos de Dios se manifiesten porque solamente aplicando los valores y la justicia de Dios habrá verdadera bendición en cada lugar. Sí, pero esto finalmente va a ser para el anticristo y nosotros vamos a ser raptados. Sí, sí pero que cuando el Señor venga nos encuentre haciendo lo correcto, lo que debemos hacer. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Siente un poquito de dolor de patria hoy tal vez? ¿Un poquito, un poquito? Cierre sus ojos un momento. Y dígale al Señor, Señor yo te pido por, por las personas necesitadas, las viudas y los huérfanos de nuestro país, por ese residual social que parece para muchos es nuestra única responsabilidad tal vez alguien en la calle sin comer y quieras usarnos a nosotros para llevarle alimento, tal vez una persona necesitando para medicina o un tratamiento, permítenos Señor Dios mío ser instrumentos para ese nivel, pero también para ese sector que produce y que cada vez está más apretado, para esos pobres empresarios que ya no hay que más hacer y se las ponen cada día más difícil y condiciones más pesadas y mayores cargas, permítenos de alguna manera hacer bendición para ellos, traerles tu palabra que les alivie sus hogares, que los guarde de la delincuencia, de la maldad, de los peligros, pero también arriba donde se están planeando hoy leyes, tus príncipes, dijo Isaías 1.23, prevaricadores que se juntan con delincuentes, que aman el soborno, que buscan el beneficio solamente de ellos, dice Isaías, estoy solo diciendo lo de Isaías, Ay Señor, te quedó muy lindo este país, te lo digo sinceramente. Qué país tan bonito, Señor. Qué país tan bonito. De, de hecho, quisiéramos no tener que irnos antes de tiempo de este país. Qué montañas tan bonitas, naturaleza, gente, comida, su música. Qué país tan especial. Ten misericordia de nuestro país, Señor. Ten misericordia, no estoy diciendo que los de 
derecha lo va a haber hecho bien o que la izquierda lo van a solucionar yo creo que según la palabra los de arriba somos la solución los que no nos dejamos por conveniencias propias girar hacia un lado u otro sino tener una perspectiva celestial Señor ten piedad de nuestro país ten piedad de nuestro país ten piedad de esta nación Señor si sí, hemos cometido errores Sé que en cualquier ciudad del mundo donde una persona vio a su hijo agonizar por una sobredosis de droga, yo sé que una madre dijo, maldito el país de donde esta droga vino y esas maldiciones de una madre con un hijo moribundo pesan sobre esta nación. Yo sé que la cantidad de inocentes muertos, incluidos los abortos por cientos de miles que cada año se hacen en esta nación sé que pesan delante de ti Señor sé que pesan pero tal vez pese también delante de ti esta humilde oración de personas que no somos ni de izquierda ni de derecha somos de arriba somos tuyos Señor somos tuyos si sí, hemos pecado como nación confieso los pecados de mi nación corrupta inclinada a la droga a la perversión inclinado a lo que te ofende, a la idolatría, fundamentada sobre idolatría, ahora influenciada hacia cosas de hechicería que era, es una nueva tendencia con nombres de ancestralidad o lo que quiera, confieso los pecados de esta nación pero te pido misericordia, quiere estar de pie un momento por favor y quiere decirle al Señor conmigo Señor ten misericordia de Colombia, Dígale eso, expréselo de su corazón con las palabras que sienta decirle, pero dile Señor, ten misericordia de nuestra nación, Señor esta es nuestra marcha Señor. También está bien el que opinando de una manera lo expresa, marchando, opinando sin agredir, sin lastimar a alguien, sin hacerle daño, muy bien, muy bien, somos, somos actores sociales, somos actores sociales como personas. Los cristianos no somos alienados, la religión cristiana no es un opio para el pueblo, es un llamado a pensar y a analizar. Ten misericordia, Señor, de nuestra nación, ten misericordia. Tenemos un mensaje para dar en todos los niveles. Tu palabra es solución, Señor. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Al judío primeramente, pero también al griego, en cualquiera de los niveles. Hay esperanza en tu pueblo. Aquí está la cantera de los justos que deberían estar dirigiendo los colegios, las empresas, las acciones comunales, las juntas. Con justicia y con misericordia, sin buscar el bien personal, sin corrupción, sin trampa. Tengo que confesar el pecado de mi nación y tengo que confesar aún el pecado de nuestras iglesias Donde también hay nepotismo, donde también se ponen a personas por apellidos o por familiaridad Donde también se crean los estratos de los que dirigen, de los que aportan y del residual que toca soportar Te pido perdón Señor, te pido perdón, con vergüenza te pido perdón Pero me acojo a tu misericordia Sé que nos amas, sé que tomas en cuenta esta alabanza, sé que tomas en cuenta esta oración, sé que tomas en cuenta este clamor, sé que tal vez un acto público que está bien hecho si se hace con respeto y en paz puede impactar los medios de comunicación, pero yo sé que nuestra oración impacta tu trono Señor y podemos decirte Señor y lograr mucho en este instante y decir Señor no nos entregues Señor a nuestra propia necedad, no nos entregues a nuestra propia torpeza, líbranos de nuestros propios errores, ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos, líbranos Señor de nuestro peor adversario, nosotros mismos, nosotros mismos en torpeza, ten misericordia Señor, envía respuesta desde tu trono, envía respuesta, mira Señor cada familia, cada persona, cada hogar, cada niño, cada anciano yo te pido que tengas piedad Señor recibe nuestra adoración recibe nuestra adoración Señor y ten piedad de nosotros ten piedad de nuestro país Padre por favor en nuestra familia Señor en nuestra empresa Señor en nuestra ciudad en aquello en la que yo tengo algún nivel de control, mi familia, mis empleados, en aquello permíteme establecer tu reino y hacerte soberano en cada área de mi vida. 
porque en ocasiones queremos que reine en una nación cuando ni siquiera en mi propio cuarto he traído tu presencia y más bien traigo otras presencias y quiero que traigas redención a una ciudad cuando ni siquiera en mi empresa establezco los valores de Cristo cuando ni siquiera en mi labor cotidiana te hago rey Señor yo sé Señor que si cada uno de nosotros te pone en el lugar correcto la suma de todos nosotros terminará haciendo lo que debe ocurrir que tú realmente gobiernes y reines que venga tu reino que se haga tu voluntad como en el cielo así también en la tierra Señor es nuestro anhelo Señor que vengas a reinar el propósito de Dios con este canal no es reemplazar tu iglesia ni tu tiempo personal de estudio y de búsqueda de la presencia de Dios es apoyarte en tu crecimiento espiritual y el conocimiento de las escrituras tú puedes apoyarnos a nosotros también cada vez que ves un video cada vez que le das like que lo compartes cuando te suscribas a nuestro canal, invitas a otros a suscribirse también. Es la manera en que tú nos apoyas para que nosotros también podamos seguirte apoyando. Que Dios te bendiga.